Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tòa thành Kim Đế Tầng hầm lạnh lẽo, tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt giận người, tiếng máu rít lên, loang xà đỏ thẫm, tiếng mưa, mưa rơi ảo ảo xối xả, trắng xóa, hòa vào vị máu tanh nồng. Tầng hầm bên trong tòa thành kim đế, u ám đen tối đến đáng sợ. Dưới sàn gạch lạnh lẽo đã sớm đóng bụi, toàn những thứ ghê rợn như rích sắt, còng tay, những con dao sắc nhọn, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở khung cảnh bao trùm lên sự chết chóc khó tả. Đàn ông sức lực yếu ớt, hai tay bị còng sắt khóa chặt treo lên trên, gương mặt rắn giỏi đó bị thương đến không còn nhìn ra mặt, hai mắt nhắm nghiền, liên tục ho khan. Phía đối diện, hàn cử uy nghiêm nghị ngồi trên ghế da, dáng điệu cao cao tại thượng như một lãnh chúa đang bức cung tội phạm. Xung quanh là những tên thù hạ, sắc mặt ai nấy đều lạnh lẽo như băng. Khói thuốc trên tay của hàn cử uy lan tỏa, Tô bằng, xin đi ở đâu? Mày còn không chịu khai sao? Người đàn ông kìm nén lại cơn ho của chính mình, giọng nghẹn lại run rẩy. Tôi không biết, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ông còn muốn đuổi cùng giết tận đến khi nào? Hàn cự uy cười lạnh, đôi mắt thâm sâu càng khép chặt lại. Nằm đó, cảnh sát đến bán sơn để điều tra về bọn tao. Chỉ có bốn tên, ba tên đã bị tổ chức giết chết. Chỉ còn lại mày là sống sót. CD của tổ chức trùng hợp bị đánh cắp. Mày không lấy thì còn ai có bản lĩnh đấy chứ Nằm đó chính Tô Bằng lời điều tra về tổ chức PK Đến bán sơn Khi đó ông đã điều tra được không ít chuyện Kể cả việc Hàn Kỳ chết như thế nào CD chính là một hộp số Chứa toàn bộ tư liệu về đời tư của Hàn Gia Từ lúc Hàn Kỳ dựng lên Hàn Gia Và cả quá trình thâu tóm hắc đạo Toàn bộ bằng chứng phạm tội Tất cả đều nằm trong đó Nó chính là thứ để luật pháp có thể kết tội Hàn Gia Phát súng năm đó, không biết là do ông trời sắp đặt hay là do người an bài nữa. Trùng hợp trượt qua tim cách hai phần. Cơ thể của Tô Bằng ngã xuống hồ nước lạnh lẽo tại bến cảng. Cái chết gần kề, ông tưởng mình sẽ không sống khỏi. Thì được một người đàn ông giúp đỡ, ông ta tự xưng là lão tứ. Cái tên này trong đầu ông thật có chút mơ hồ. Nhiều năm lần trốn, cuối cùng cũng muốn trở về thành đô đoàn tụ với con gái thì bị người của Hàn Cự Uy bắt giữ. Đôi mắt của Tô Bằng ảm đạm liền cúi xuống như lần tránh điều gì đó. Tôi thực sự không biết, xin hãy hãy thả tôi, tôi hiện tại cũng không còn là cảnh sát nữa. Hàn gia thế lực hiện tại cũng đã kiên cố, cho nên chuyện ân oán năm xưa, xin ngài rộng lượng bỏ qua, cho tôi một con đường sống. Lời cầu xin vang lên của Tô Bằng dường như Hàn cứ uy cũng không nghe lọt tay. Ông ta phì phèo điếu thuốc cháy rực, trong lòng có nhiều sự toan tính thâm sâu. Khó ai đoán được ông ta đã nghĩ cái gì. Những chuyện mà mày biết đủ để khiến mày chết một vạn lần. Ông ta cười lạnh, sự lãnh khốc trên gương mặt rất đáng sợ. Trong lòng tô bằng là nỗi lo lắng cực độ. Ông ta sợ bí mật thực sự về cái chết của Hàn Kỳ bị tiết lộ sau. Hàn cự uy quả thực là một con cáo già. Ngay cả chính anh ruột của mình cũng ra tay. Thủ đoạn quả thực là so với cầm thú còn không bằng. Trong mắt hắn, thứ đáng giá nhất cũng chỉ có thể là quyền lực. Nhưng Hàn Kỳ chết, tuy quyền lực rơi vào tay Hàn Cự Uy nhưng lại không kiên cố. Địa vị của hắn, vì Hàn Gia vẫn còn một đứa con trai, Hàn Thước chính là người thừa kế tiếp theo của Hàn Gia. Giã tâm như Hàn Cự Uy, hắn chắc chắn sẽ muốn đạt được vị trí tối cao. Người tiếp theo hắn đối phó chỉ có thể là Hàn Thước. Tại biệt thự Hoa Tiếu, Thước... Tư liệu mà cậu cần mình đã đem đến Vũ Hán đưa tư liệu ra Hắc mi bên cạnh liền nhận lấy Vũ Hán vất vả cho cậu rồi Còn khách sáo sao Vũ Hán cười Hàn thước nhờ Vũ Hán điều tra động cơ gì Để khiến cho Dương Hy phải hại Tô Kiều ra nông nỗi này Quả nhiên kết quả khá bất ngờ Thì ra một năm trước Ở trên sân thượng Lúc ấy không chỉ có Hán và Tô Kiều Mà còn có cả Dương Hy sau khi Hàn Thước nói ra, những lời tuyệt tình liền bỏ đi, thì Dương Hy xuất hiện, cả hai lời qua tiếng lại thì Tô Kiều nhảy xuống. Mẹ kiếp, như thế nào lại khiến chính bồn thiếu gia trở thành tội đồ, thành kẻ xấu xa? 
Nhưng Hàn Thước biết rõ, Dương Hy chính là làm việc cho tổ chức, người đứng đằng sau hạ lệnh chắc chắn là cậu hắn, Hàn Cự Uy. Thì ra cha của Tô Noãn chính là bị Dương Hy bắn chết. Người đàn ông đưa tay dây dây huyệt thái dương có chút suy tư. Đầu tiên là giết người diệt khẩu theo lệnh của tổ chức, sau đó thì muốn diệt cò tận gốc, mà tiếp cận Tô Noãn và Tô Kiều. Tô Kiều vô tình biết được nguyên do khiến cho cha mình chết, tên Dương Hy đành thù tiêu người bịt miệng. Xem ra động cơ rất tàn nhẫn. Sau một lúc, cổ Dương bước vào đã nhìn thấy Hàn Thước ngồi trên sofa rộng lớn ở chính giữa nhà, dáng vẻ ngày thường có chút thư thái. Hạc Mì bên cạnh kiểm tra lại rất nhiều tư liệu, bên cạnh còn có một người đàn ông trả gần 40 tuổi, bọn họ như đang bàn luận chuyện gì đó. Cổ Dương có chút trần trừ, vẫn tiến lại gần. Hàn Thiếu, ngài đích thân hẹn tôi đến đây, là có chuyện gì vậy? Hòa Tiếu là căn biệt thự ở thành đô của hắn, nơi hắn thường xuyên lùi tới nghỉ ngơi. Hòa Tiếu dùng một từ để hình dung chính là xa hoa tráng lệ khoa trường. Bao nhiêu sự giàu có đều được hắn vô bày ra hết thảy. Trong lòng cổ dương thầm nghĩ, hắn sợ người khác không biết bản thân giàu có hay sao. Hàn Thước gật đầu nhìn về phía Hắc Mi nhằm ra hiệu. Hắc Mi tay liền làm động tác mời vào. Bác sĩ cổ xin mời ngồi. Cổ dương đi đến ngồi xuống phía đối diện người đàn ông còn lại. Nam nhân đối diện, gương mặt điềm tĩnh khôi ngô, thân hình cao lớn, diện âu phục chìn chu rất thuận mắt. Cổ dương hoài nghi, người đàn ông này thật có chút quen mắt. Hàn Thước ôn tồn lên tiếng. Vũ Hán, đây là bác sĩ cổ mà tôi đã nhắc đến. Vũ Hán nhìn sang cổ dương có chút thăm dò, sau đó liền gật đầu. Vũ Hán, cảnh sát trường của thành đô. Cả cảnh sát trường Hàn Thước cũng mua chuộc được, thì ở thành đô này, trong mắt hắn còn sợ cái gì nữa. Cảnh sát trường, thật vinh hại cho tôi. Cổ dương làm động tác giơ tay về phía Vũ Hán. Người đàn ông đáp lại liền điểm đạm lên tiếng. Bác sĩ cổ, nghe danh đã lâu. Khung cảnh mang theo chút hỏa khí tào nhã, hàn thước hai chân bắt chéo, mày cương nghị, tay cầm ly trà nhấp từng ngụm, hắn nhướng mày nhìn về phía Hắc Mi ra lệnh. Hắc Mi liền đem một bộ tư liệu đưa về phía của Dương Hy, hàn thước tiếp lời, bệnh viện của cổ ra, tôi trả lại cho cậu. Cổ Dương cầm lấy sắp tư liệu liền mở ra, ánh mắt có chút hoài nghi, ý của hàn thiếu ngài là... Bệnh viện bồn thiếu gia trả lại cho cậu, điều kiện vẫn là cứu cho bằng được Tô Kiều. Dụng ý cứu người thật không rõ là hắn có mục đích gì nữa, nhưng Hàn Thước đã chịu nhượng bộ trả lại bệnh viện thì Cổ Dương đương nhiên sẽ thuận theo, dù sao bệnh viện Cổ Dương không thể không cần. Chỉ cần cô ấy không bị tiêm thêm thuốc an thần thì tôi sẽ giúp cô ấy hồi phục. Người đàn ông mày khẽ nhướng, cậu chắc chắn chứ? Cổ Dương khẳng định, chắc chắn. Hàn Thước ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo, tay đặt ly trà xuống bàn. Vũ Hán, tối nay tôi sẽ cho người mai phục ở bệnh viện trung ương bắt người. Tôi không muốn có cảnh sát tuần tra làng vàng ở gần đó. Cậu lọ liệu một chút đi. Vũ Hán gật đầu hiểu ý. Được rồi, cậu đừng quá phô trương là được. Cổ Dương, nãy giờ quan sát cũng thầm hiểu được mối quan hệ giữa Hàn Thước và Vũ Hán. Xem ra không chỉ là hợp tác hay chỉ là mua chuộc, thực chất chính là có giao tình. Đối với Hàn Thước, lúc đầu bản thân anh tự nhận thấy hắn rất đáng ghét, theo kiểu người tự cao tự đại, dùng quyền lực để ép người, rõ là không nói lý lẽ. Nhưng sau khi tiếp xúc thì bản thân anh lại có cái nhìn khác về người đàn ông này, tuy ngạo mạn nhưng thẳng thắn, tuy ngông cuồng nhưng cũng biết cái gì là đúng là sai, tuy ngang ngược kiêu ngạo nhưng xem ra cũng không đến mức bức ép người khác. Hắn thực chất rất sòng phẳng. Người ta giúp hắn một chuyện, hắn đáp lại một chuyện. Quả nhiên cũng rất có nghĩa khí. Từng suy cho cùng thì vẫn rất nguy hiểm, không dễ chọc vào. Thành đô, về đêm, đèn đường rực rỡ vừa lên, giờ cao điểm vào cuối tuần, người xe đông nghẹt trên đường, kẻ qua người lại, đều chen chúc tại những cửa hàng thương mại. Từ nơi này nhìn ra, ánh sáng rực rỡ của thành đô trong đêm càng thêm mê hoặc, đèn hoa sáng trưng từ trung tâm thương mại đối diện, hát lên những tấm kính xa hoa sáng rực đẹp mắt. Thành đô chính là một thành phố hội tụ những thứ đẹp đẽ nhất. Tổ noãn ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính, tay khuấy đào ly trà cúc nóng hổi, trong lòng có bao nhiêu tâm tư trầm lặng, nặng chịu, khó lòng giải bày. 
Tâm tình không tốt chính là muốn tìm một quán nước nào đó yên tĩnh để thư giãn. Không gian quán rất yên tĩnh, thật đối lập với thành phố bên ngoài kia. Một bản nhạc vang lên, đây là một bản nhạc xưa hòa với tiết tấu đàn dương cầm bật ra một màu sắc khác. Tiết tấu chậm rãi mang ước đau thương. Nhạc hay nhưng quá sầu thảm. Đã lâu không gặp. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói của ai đó, cô theo phản xạ liền ngẩng đầu lên, liền đụng vài gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ. Chị rung rung, thật trùng hợp. Tôn Noãn cười tiếp mắt, làm động tác kéo rung rung ngồi xuống. Người phụ nữ vẫn vậy, vẫn xinh đẹp nhẹ nhàng, gương mặt luôn luôn phảng phất chút buồn bã. Em có khỏe không? Công việc thế nào rồi? Sống có tốt không? Tôn Noãn đào mắt một tí, liền cười, nụ cười có phần gượng gạo. Em cũng không biết cuộc sống hiện tại có thể nói là tốt không nữa. Còn công việc ở Diệp Tứ thì em đã thôi việc rồi. Dùng dùng có phần bất ngờ nhìn cô. Tại sao lại thôi việc? Có chuyện gì sao? Tay của tôn noãn khuấy khuấy ly trà. Chuyện của em rất phức tạp, không nên nói đến thì hơn. Còn chị, sau lần đó thì không thấy chị nữa. Chị đã đi đâu vậy? Dùng dùng cười nhạt. Phục vụ đi đến, dùng dùng chỉ tùy tiện gọi một ly cà phê. Chị đã chuyển sang Bắc Kinh để sinh sống. Hiện tại, chị vẫn tiếp tục đi hát. Nhưng chị hát ở những phòng trà nhỏ thôi. Thu nhập thì tương đối ổn. Gương mặt của Dung Dung phảng phất chút bi thương. Ánh mắt cô ấy nhìn ra bên ngoài cửa kính như muốn trốn tránh điều gì đó. Tổ noãn sao có thể không nhìn ra được chứ? Gấp gáp như vậy, e rằng không đơn thuần, chỉ là muốn truyền nhà. Như bị nói chúng tâm tư, mì tâm của cô ấy khẽ rũ xuống. Ly cà phê nóng hồi trong phút chốc đã được đặt lên trên bàn. Tay từ tốn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụ. Mùi vị vẫn vậy, đắng chát chạy dọc xuống cổ họng. Thật khó chịu. Thành đô này là nơi mà anh ấy sinh sống. Chỉ sợ bản thân lúc nào đó đi trên đường sẽ vô tình gặp được anh. Càng sợ hơn chính mình sẽ không thể kiềm chế được mà chạy đến làm phiền anh ấy. Giọng nói trong trèo ngọt ngào khi nói ra luôn luôn khiến cho người nghe thật dây dứt. Trời sinh rung rung đã có giọng hát rất hay Cho nên giọng nói cũng hay y như vậy Chồng của Tôn Noãn Khi nghe ai nhắc đến hắn Đều xáo trộn Cảm giác thật có chút mong lung Em thực sự không biết Ở Hàn Thước có cái gì khiến chị phải yêu đến như vậy nữa Rung rung cười nhạt Anh ấy là một người đàn ông tốt nhất chị từng gặp Tốt Như thế nào lại gọi là tốt chứ Tôn Noãn thực sự rất muốn biết Rung rung nói Hàn Thước là một người đàn ông tốt Chị cô cũng vậy Rốt cuộc hắn là người như thế nào đây Cô thật có chút hoài nghi Rõ ràng là không phục Như thế nào thì gọi là tốt đây Yêu chị bỡn cợt chị Sau đó thì nhẫn tâm vứt bỏ chị Như thế là tốt sao Tổ noãn Giọng nói có chút kích động kèm theo sự bất mãn Dùng dùng ánh mắt cơ hồ chuyển động rất long lanh Nhấp thêm một ngụm cà phê Lần này mùi vị thật nhạt nhẽo vô vị Chị đã từng cho rằng anh ấy là một người đàn ông bạc tình, nhưng khi thấu hiểu mọi chuyện, chị mới hiểu rõ, thì ra người cố chấp chính là chị. Từ đầu chị nên nhận tình cảm này, chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch, là chị đòi hỏi ở anh ấy quá nhiều. Trong lòng của tôn noãn tự hồ như siết nhẹ lại, dùng dùng nói ra được những lời này, xem ra thực sự đã nghĩ thông rồi. Tô Kiều chị ấy cũng nên thông suốt thì hơn. Người đàn ông như Hàn Thước sẽ không thể yêu ai, bên cạnh càng không thể chỉ có một người phụ nữ. Hàn Thước được ví như cơn gió vậy, sẽ bay bồng khắp mọi nơi mà không có lấy một phương hướng nhất định, càng không thể khiến cho bất kỳ ai có thể nắm bắt được. Tồn noãn cúi đầu. Chỉ đến Bắc Kinh thực sự nghĩ rằng sẽ quên được hắn sao, hà tất gì không đối diện mà lại trốn tránh. Dùng dùng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, không trốn tránh mà là bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới. Tổ noãn là hàn thước sắp xếp nhà cho chị ở Bắc Kinh. Anh ấy muốn chị sống tốt. Thành đô này, sau khi đoạn clip đó bị phát tán, em nghĩ chị còn dám ra đường sao? Tổ noãn thực sự là kinh ngạc. Suy cho cùng thì người đàn ông đó lại ở sau lưng làm biết bao nhiêu chuyện như vậy sao? Cô thực sự không dám tin một người như hắn lại dụng tâm lo đến những chuyện này. Chị sống tốt là được rồi. Tổ noãn, hàn thước anh ấy rất quan tâm đến em. Câu nói bất chợt của Dung Dung khiến cô giật mình. Sao chị lại nói như vậy? Hắn và em thực sự không có bất kỳ quan hệ nào cả. Dung Dung siết chặt tay cô. Em không cần phải căng thẳng như vậy. Chị nhìn ra được anh ấy rất thích em. Hàn thước vì em mà phá lệ rất nhiều nguyên tắc của chính mình. Lần đầu tiên chị thấy đó. 
Tổ noãn rất đơn thuần lại rất tốt bụng. Một cô gái như vậy chỉ cần người đàn ông nào tiếp xúc thì cũng sẽ động lòng. Đó là điều hiển nhiên. Chưa kể đến nhan sắc của cô gái này thực sự rất hơn người. Làn da trắng mịn, một chút tì vết cũng không có. Đôi mắt trong veo, hàng mi dài đen láy rũ nhẹ. Miệng đỏ anh đào khi cười lộ rõ hai lúm đồng nhận. Tổng thể gương mặt, dù không trang điểm vẫn xinh đẹp, thanh thuần. Trên người luôn toát ra một loại khí chất thanh khiết, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Tổ noãn cắn môi dưới, hắn chỉ thích bỡn cợt em thôi. Dung dung cười, anh ấy tinh khí trước giờ là như vậy. Một khi em đã động lòng thì sẽ không bao giờ thoát ra được tình yêu của anh ấy đâu. Em sẽ không bao giờ động lòng với hắn. Miệng của tôn noãn quả quyết thốt ra lời khẳng định. Động lòng sao? Sao có thể chứ? Hắn là người đàn ông chỉ cô yêu và là kẻ đã hại chỉ cô thành ra như vậy. Xét về tình về lý thì yêu như thế nào đây? Dùng dùng quan sát kỹ lưỡng từng sắc thái trên mặt của tôn noãn, nụ cười dịu dàng trên môi khẽ cong lên. Em biết không, hàn thước chính là kiểu đàn ông khiến cho phụ nữ cam tâm yêu, dù kết quả có ra sao, họ cũng không hối hận. Cách thức yêu điên cuồng, dám yêu, dám bỏ, khi yêu sẽ dùng bạn tận trời, biến bạn thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất hạ. Lúc vứt bỏ cũng không đến nỗi tuyệt tình, sẽ hào phóng đảm bảo tiền đồ cho bạn về sau. Một người đàn ông như vậy có đáng yêu không? Tất nhiên, có hỏi cô một vạn lần, cô cũng sẽ trả lời, quyết không hối hận. Sau khi tạm biệt với Dung Dung, lúc cô bước ra khỏi quán, trời đã tối, cánh đêm thành đô càng đẹp, ánh đèn lộng lẫy bao trùm lên cả thành phố, đi bộ dọc trên con đường lớn, ngắm nhìn dòng người qua lại, trong lòng càng dễ chịu. Cô đứng ở cách xa một đoạn, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ được bóng dáng người đàn ông đang dựa lưng vào chiếc xe Bugatti quen thuộc. Hàn thước gương mặt kiêu ngạo, thân thể cao lớn, dựa lưng vào chiếc xe, ánh mắt vô cùng ngạo mạn nhìn về phía cô. Cô gái đối diện đang khóc lóc. Cô gái đó gương mặt xinh đẹp, mặc chiếc áo ống cúp ngực. Chiếc váy ôm sát mông, tóc xõa xuống vai trông rất sành điệu, nhưng vẻ mặt lại rất thống khổ. Cô nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của bọn họ. Thước, anh không thể vứt bỏ em như vậy, xin anh. Cô gái khóc nghẹn, nắm chặt tay của người đàn ông. Sắc mặt của Hàn Thước vẫn lạnh lùng như băng, có chút phiền chán. Một trăm vạn còn chưa đủ với cô sao? Muốn bao nhiêu thì mới chịu cút khỏi cuộc đời của bồn thiếu gia đây? Nói đi. Cô gái lắc đầu. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Đừng đối xử với em như vậy. Hắn cười như vừa nghe được một câu chuyện cười vậy. Mẹ kiếp, xem bồn thiếu gia lần này là thằng ngu sao? Không cần tiền vậy thì lúc nằm ở trên giường của bồn thiếu gia là nằm không sao? Hắn thực sự là chán ghét cái kiểu phụ nữ già vờ vô tội này. Ở sắc dục, chính quản lý mị đã dẫn cô ta đến cho hắn chơi đùa. Giá cũng đã nói trước, vậy mà còn muốn gạt hắn, nói bản thân không cần tiền. Còn mẹ nó, xem hắn là một thằng ngu mà. Cô gái khóc nấc thước, dù sao thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với em, anh không thể đối xử với em như vậy. Hắn nhướng mày như xem trò hề, trách nhiệm sao? Đúng vậy, lần đầu tiên của em là cho anh. Anh còn muốn không chịu trách nhiệm sao? Người đàn ông cười lớn, bàn tay rắn chắc, bóp chặt lấy cơ hàm của cô gái. Ánh mắt hiện rõ tiên lạch thấu xương, giọng hắn gằn lại. Bồn thiếu gia chơi đàn bà, chỉ dựa vào một hai người phụ nữ, nói là lần đầu tiên, thì bồn thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm sao? Ngu xuẩn. Tay đẩy mạnh dứt khoát cô gái liền ngã xuống nền đường, hắn lạnh lùng ném một tờ chi phiếu lên trên người cô gái như một sự xì nhục. Cầm lấy thì cút đi. Đừng bao giờ để bồn thiếu gia nhìn thấy cô xuất hiện ở thành đô này. Nếu không, bồn thiếu gia sẽ cho người ném cô vào tử lâu đấy. Ngày ngày bắt cô tiếp khách để tất cả đàn ông ở thành đô này cưỡi lên trên người cô, khiến cô sống giờ chết giờ. Hàn thức này nói được làm được, cô không tin thì cứ thử xem. Lời nói phát ra khiến cho tôn noãn còn kinh sợ. Quả nhiên hắn rất độc miệng, nhưng xem ra không phải là đùa. Cô nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái chuyển sang trắng bệch, hai vai run rẩy sau đó cầm lấy chi phiếu nhanh chân rời đi, đầu cũng không dám quay lại. Hàn thước vỗ mạnh lên môi xe. Mẹ nó, phụ nữ đúng là chúa phiền phức. Ánh mắt hắn lơ đãng xung quanh, liền rơi trúng cô cách đó không xa. Người đàn ông rõ ràng là có chút giật mình, thần sắc biến đổi liền cười đậm. Cô liếc hắn hiện rõ sự chán ghét. Người đàn ông đưa tay lên làm động tác vẫy tay. Lại đây. Cô trần trừ, hắn càng mất kiên nhẫn. Em không lại thì tôi sẽ đi đến, tôi ném em lên xe, từ từ giày vò em. 
Cô cả kinh trợn tròn mắt nhìn hắn Lời nói thô tục như vậy Hắn lại dám mở miệng nói ra Còn rất lớn tiếng nữa Cô hằn hộc đi lại Có chuyện gì Thấy phản ứng của cô rất cáu gắt Hắn liền cười trêu đùa Em dường như là rất ghét tôi Cô cười nhạt Người như anh có điểm nào khiến cho người khác không ghét vậy Hắn nhún vai ngạo mạn Ánh mắt nhìn cô rõ là rất hứng thú Trong mắt em Tôi từ lúc nào lại lấy một điểm tốt cũng không có chứ Hành động của anh vừa rồi với cô gái đó Là rất tốt sao Hắn cười trước điều bộ chất vấn của cô Là cô ta tự mình chuốc lấy Em không hài lòng cách giải quyết của tôi sao Em yên tâm Bồn thiếu gia sẽ không dùng cách thức như vậy Để đối xử với em đâu Hắn trêu đùa ghé sát vào tay cô Tôn nãn nhăn mày nghiêng đầu cử tuyệt Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy Em muốn tìm hiểu về tôi sao Từ từ thì tôi sẽ nói cho em thấy rõ Tôi là người như thế nào Nụ cười xấu xa trên môi hắn càng đậm Tay của Tôn Noãn bị hắn nắm chặt kéo lên xe Đi đâu vậy? Đi đến một nơi Tôi không muốn, mau buông tôi ra Hắn kiên quyết không buông Mặc kệ cô chống cự Chuyện liên quan đến chị của em Em có muốn biết không? Tôn Noãn quả nhiên là rừng phản kháng Hai mày cao chặt lại, dấy lên sự nghi hoặc Chuyện gì vậy? Đến nơi thì em sẽ biết thôi Thân thể mỏng manh bị áp chế lên xe, hắn còn ngang ngạnh thắt dây an toàn giúp cô, bụi xạ hương từ hắn vút chốc bao phủ lên xe, xe bắt đầu chạy. Em thích hắn ta sao? Hắn ta là đang ám chỉ đến Dương Hy sao? Cô thở ơ đáp trả, liên quan gì đến anh chứ? Hắn ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu, hắn chính là một con sói đội lốt cửu đấy. Cô cười nhạt, chính là buồn cười trước lời nói của hắn. Anh ấy có như thế nào, dù sao thì cũng tốt hơn anh. Nếu như anh ấy là sói đội lốt cừu Vậy thì anh chính là một con sói Không biết ngụy trang Từ trên người anh chỗ nào cũng toát lên sự xấu xa hết Ánh mắt của người đàn ông càng tối dầm lại Nụ cười lạnh băng dương lên Có chút cuồng ngông Em nói rất đúng Hắn có xấu xa cỡ nào thì cũng không bằng tôi Xe dừng lại trước cửa một tòa nhà nguy nga lộng lẫy Đây chẳng phải là biệt thự hoa tiếu của hắn sao Đến đây để làm gì Chị em đang ở bên trong Em vào đi Cô sừng sốt cực độ Cái gì? Chị tôi ở bên trong Sao? Sao có thể? Cô vẫn còn thẫn thờ Không phản ứng Thì đã bị người đàn ông kéo vào bên trong Đi lên trên tầng lầu trên Dừng lại ở một căn phòng Cửa được đầy ra Đã thấy cổ dương Cộng thêm một vài bác sĩ Mặc đồ trắng đang tất bật Ánh mắt rơi trúng chiếc giường lớn Càng kinh ngạc hơn Chị cô Tô Kiều đang nằm trên đó Cô cả kinh đi đến Anh bắt cóc chị tôi Hàn thước nhăn mặt cái gì mà bắt cóc chứ Em đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa đến như vậy Là tôi đã hứa giúp chị em điều trị Bồn thiếu gia nói được làm được Tuyệt đối không nuốt lời Tổ noãn nhìn người đàn ông trước mặt Ngữ khí không giống như nói đùa Tại sao lại đưa chị tôi đến đây Sao không ở bệnh viện Hàn thước trầm tư một lúc Tôi điều tra được có người muốn hại chị của em Đã tiêm điều đặn một lượng lớn thuốc an thần Vào người của Tô Kiều Trong một thời gian dài cho nên mới không thể hồi phục Cái gì Thật như vậy sao? Khóe mắt của cô có chút ươn ướt. Cô không có đắc tội với ai. Chị cô càng không. Tại sao lại có kẻ muốn hại chị ấy chứ? Dùng thủ đoạn tàn độc như vậy. Hạ tất gì chứ? Cổ dương sau khi kiểm tra xong liền đi đến phía họ. Thấy tôn nạn đi tới. Anh gật đầu. Đã kiểm tra xong rồi. Theo tình trạng chỉ cần điều kiện điều trị tốt. Bệnh nhân thích ứng tốt thì sẽ có thể trong một thời gian ngắn thì tỉnh lại thôi. Gương mặt xinh đẹp của tôn nạn hiện rõ tia hy vọng. Bác sĩ cổ, ngài nói thật sao? Cô Dương gật đầu khẳng định chắc nịch. Cô yên tâm đi, Hàn Thiếu Gia đã sắp xếp điều kiện tốt nhất cho cô ấy. Cộng thêm những bác sĩ chuyên môn giỏi, thì tuyệt đối không có sơ suất gì đâu. Cổ Dương dứt lời liền cầm bình truyền dịch đi đến giường bệnh. Ánh mắt cô chuyển biến nhìn sang Hàn Thước, trong lòng thực rất cảm động. Dụng tâm chuẩn bị như vậy sao? Người đàn ông ý cười xấu xa càng hiện rõ. Nhìn tôi làm cái gì? Có phải là rất cảm động không? Em nên nghĩ xem sẽ phải báo đáp bồn thiếu gia như thế nào? Cô liếc hắn. Anh hào tâm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chỉ vì muốn có được tôi thôi sao? Người trên môi hắn có chút cưng đơ. Vì tôi thích em, tôi muốn em ở cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi. Tổ noãn, em là người đầu tiên bồn thiếu gia muốn mà hết lần này đến lần khác không có được. Tổ noãn trợn mắt lớn nhìn hắn. Những lời này khi hắn nói ra quả thực khiến cho người nghe tim cũng phải đập loạn. Nếu như tôi nhất quyết cự tuyệt thì sao? Hắn cười lạnh. Em muốn qua cầu rút ván, hủy bỏ giao dịch sao? Đúng vậy. Gương mặt hắn tựa hồ như ác ma kề sát vào tai cô. 
Vậy lát nữa, chỉ bằng tôi cưỡng ép em xong thì trực tiếp giết chết em. Sau đó tìm một con sông nào đó ném em xuống. Đợi ba ngày sau, xác em nổi lên trên mặt nước, xem như hả giận cho bổn thiếu ra. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy rất kích thích. Tổ noãn sắc mặt thực sự truyền xanh, bị chính ngữ khí lạnh lẽo của hắn dọa cho sợ hãi. Anh dám sao? Anh điên rồi. <cười> hắn cười lớn. Có gì mà không dám chứ? Em thử xem. Tập đoàn viễn thiện. Tích sao? Dương Hy sắc mặt biến đổi đến khó coi, đáy mắt hiện rõ sự âm u khó tả. Trong lòng có vài nỗi bất an, Tô Kiều mất tích, xem ra là do người làm. Thành đô này, kẻ nào có bản lĩnh mang người ngang nhiên ra khỏi bệnh viện, khiến cho thần không biết quỳ không hay. Ngoài hàn thước ra, anh thực sự không nghĩ ra là kẻ nào nữa. Mục đích mang người đi của hắn rốt cuộc là muốn gì đây? Muốn vạch trần sự thật sao? Ánh mắt của người đàn ông hiện rõ lên tia lạnh lẽo, hai tay nắm chặt thành quyền. Dương Hy này một lần nữa sẽ tự làm chủ vận mệnh của chính mình. Nếu đã không thể cùng nhau sống, vậy thì ta bắt hắn cùng xuống địa ngục với ta. Trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì là ngẫu nhiên, càng không có trùng hợp, suy cho cùng đều nằm trong phạm vi có thể sắp đặt được. Mọi chuyện vẫn là do con người an bài. Bầu trời hôm nay không hiểu vì sao lại có chút tĩnh mịch, Bước chân cô di chuyển qua hai ngã rẽ, nơi muốn đến chính là biệt thự Dương Gia. Chuyện hôm nay cô không muốn giấu anh nữa, kể cả cuộc giao dịch của cô và Hàn Thước lúc đó. Chính là không muốn giữa anh và cô có bất kỳ bí mật nào. Cô chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy, bản thân thật có lỗi. Trần dừng trước cổng lớn của Dương Gia, đầu ngấn lên nhìn về phía trên tầng cao. Đèn sáng rực chứng tỏ anh đang ở bên trong. Cửa cũng không khóa sao? Tổ noãn ngập ngừng một lúc vẫn đi vào, phòng khách đập vào mắt cô là quần áo lộn xộn bừa bãi. Cô có chút hoài nghi trong lòng, đầu ngấn lên trên tầng trên. Phòng ngủ cùng phòng làm việc của Dương Hy đều ở tại lầu 3. Cả một tầng lầu trên đó đều là phòng tập thể thao cùng với hồ bơi. Tổ noãn dần dần cảm thấy bước chân nặng nề, bởi vì trong hành lang của lầu 3 vang lên những tiếng ngâm nga như có như không. Khi cô đến gần phòng ngủ của Dương Hy từng bước, âm thanh này càng ngày càng rõ rệt. Cảm giác này, cửa được đẩy ra, vừa đủ một khe hở để nhìn vào bên trong. Tiếng ở hồn hền của đàn ông xen lẫn với tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai cô. Điều khiến cho tôn noãn kinh ngạc chính là người bên trong chính là Trịnh Minh Minh và Dương Hy. Cô hốt hoàng, tay liền theo phản xạ bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét. Cô chưa bao giờ biết, chuyện thì ra Dương Hy và Trịnh Minh Minh lại là kiểu quan hệ này. Bên trong sau màn ám muội trải qua, người đàn ông đứng dậy có hành động muốn ra ngoài. Tô Nãn theo phản xạ, sợ chính mình bị phát hiện là kẻ nhìn trộm. Cô liền chạy xuống bên dưới, cầu thang lần trốn. Người đàn ông đi ra bên ngoài, tay vịn và lan can của cầu thang, thân thể rắn chắc đều phô bày hết thầy ra ngoài. Bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Đôi mày trầm tư cao lại, tay cầm điếu thuốc nhà khói từng ngụm một. Trịnh Minh Minh đi đến, dáng vẻ yểu điệu ôm phía sau của người đàn ông. Tất cả hết thầy đều thu hết vào trong mắt cô, quả thực khiến cô đỏ mặt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hi, hàn thước có lẽ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, anh định như thế nào đây? Người phụ nữ vừa nói vừa nũng nịu, tay vuốt ve trên lồng ngực của người đàn ông. Dường hì khẽ rít một ngụm thuốc, dáng vẻ của anh lúc này thực sự có chút khác biệt so với khi ở trước mặt cô. Nó không còn là dáng vẻ ấm áp, ôn nhu như thường lệ, mà tay bằng một sắc lạnh lẽo, âm u. Hắn còn có thể làm gì chứ? Em đừng quên, hiện tại người nắm giữ toàn bộ quyền hành ở Hàn Gia, kể cả tổ chức PK đều là do Hàn cứ uy nắm giữ. Hàn thước cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể vượt quyền đâu. Tập đoàn nghiêm nhất và viễn thiện hiện tại đã thống lĩnh toàn châu Á, hai tập đoàn xem như ngang nhau, trên thương trường khó phân thắng bại. Nếu như xét về mặt hơn thua, chính là Dương Hy sẽ không thể trong tối mà hành động. Còn Hàn Thước thì dựa vào Hàn Gia, dựa vào tổ chức PK mà hoạt động trong giới ngầm. Thua ở đây chính là thua về thế lực. Nhưng Hàn cứ uy lên nắm quyền hành, cũng không cho Hàn Thước cái quyền tùy tiện hành động. Hắn luôn cuồng ngạo, có thể ngông cuồng chơi ở bên ngoài, nhưng mọi chuyện liên quan về tổ chức đều phải được Hàn cứ uy thông qua. Trịnh Minh Minh bàn tay lướt qua eo của người đàn ông, khiêu khích, môi cười đậm. Hi, anh hư hỏng như vậy, thế nào lại đi thích một cô gái đơn thuần như Tô Noãn, còn không thể chạm vào, ngày ngày tiếp xúc, anh chịu nổi không? Người đàn ông đôi mắt hở hững nhìn nữ nhân, một tay xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô. Tôi thích phụ nữ đơn thuần. 
Nữ nhân bĩu môi, đầu ngà vào trong lòng anh. Em nhìn ra được, hàn thước hắn cũng thích người phụ nữ của anh. Hai người đàn ông lại cũng thích một người phụ nữ. Anh với hắn, đời này chính là không đội trời chung mà. Bàn tay trên ngực của nữ nhân liền bóp chặt. Em đừng có quá nhiều chuyện, nói quá nhiều thì sẽ hại thần đấy. Nữ nhân cười lạnh, nụ cười khiêu khích trên môi dương lên tự đắc. Nếu như Tô Kiều thực sự tỉnh lại thì chẳng phải cô gái đơn thuần đó của anh sẽ biết được anh chính là kẻ đã hại chị cô ấy thành ra như vậy. Thì e rằng... Câu này như đâm thẳng vào trái tim của Tô Noãn, hai bàn tay bị chặt miệng run rẩy tới cực độ. Hi, hàn thước đã nhúng tay vào chuyện này, ngang nhiên mang người đi. Lần này cô gái đơn thuần đó của anh e rằng sẽ hẳn anh đến tận xương tùy. Tiếng động dưới lầu khiến cho đôi nam nữ bên trên giật mình. Hai bọn họ đi xuống bên dưới kiểm tra. Tô Noãn trao đào, ngã xuống nền gạch. Đụng vài chiếc bình xứ phía sau, rơi xuống nền gạch vỡ vụt. Tiểu Noãn. Dương Hy kinh ngạc thấy phản xạ của cô liền tiến đến. Hai tay anh theo phản xạ muốn đỡ lấy cô. Đừng đến đây, đừng chạm vào tôi. Phản xạ của cô, dáng vẻ thống khổ của cô khiến cho tim anh đau đớn. Tổ noãn khóc nấc lên, liền hét lớn, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Giờ phút này cô rất hối hận, nếu như tối nay không chủ động đến tìm anh thì sẽ không đến biệt thự. Đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy, nghe thấy những hình ảnh lúc này, càng không phải biết đến sự thật. Thì ra, người hại thì cô chính là anh, người đàn ông cô cho rằng là nam nhân tốt nhất thiên hạ này, người cô tin tưởng nhất. Cảm giác này so với vạn tiễn xuyên tâm còn đau đớn hơn vạn lần. Dương Hy đi đến nắm chặt lấy tay cô ra sức ôm cô vào lòng. Nghe anh giải thích đã, tiểu noãn, tin anh. Cô vùng vẫy ra khỏi người anh, nước mắt của tô noãn cũng rơi xuống theo nụ cười cay đắng bên môi. Trái tim bị xé mạnh thành hai nửa. Còn thề tin sao? Anh hạ tất gì phải hại chị tôi thành ra như vậy? Tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Cô nhanh chân lao nhanh ra ngoài, mặc kệ người đàn ông phía sau đang không ngừng run rẩy Hai tay siết chặt chiếc ghế sofa, gần xanh nổi rõ trên cánh tay rắn chắc. Bóng đêm có chút bi thương. Thường thường, trong màn đêm đau thương còn có thể có vài ngôi sao hy vọng lấp lánh. Nhưng đêm này, khi tổ noãn từ biệt thự dương ra bước ra, thì trái tim đã vỡ nát, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh. Ngồi quỵ xuống đường lớn gào khóc, bao nhiêu thống khổ một lần nữa khóc hết ra. Ông trời có cần phải trêu đùa cô đến như vậy không? Cuối cùng thì cô lấy cả một người tin tưởng cũng chẳng có. dáng vẻ yếu đuối của cô dường như bị bóng đêm nuốt chừng. Cô khóc, gương mặt lúc này bi thương đến tiểu tụy. Hai bên đường vào đêm khuya có chút vắng vẻ, những tán cây bay nhẹ. Đùng đưa tạo ra một cảm giác nao lòng người. Ánh đèn pha từ chiếc xe đằng xa phản chiếu lên thân thể nhỏ nhắn của cô trên mặt đường. Tổ noãn theo phản xạ liền giơ tay che mắt. Xe phanh gấp dừng ngay cạnh cô, đôi chân thon dài của người trên xe liền bước xuống. Lúc tổ noãn ngẩng đầu lên đã bắt gặp được ánh mắt kiêu ngạo của hắn. Lúc đó hắn cũng nhìn cô. Hàn thước từ trên cao cúi xuống so với cô thật có chút khác biệt. Vẫn bộ dạng cao cao tại thượng đó mà hỏi cô. Em làm sao lại ra nông nỗi này? Tổ noãn hiện tại không còn tâm trạng để cùng hắn đùa cợt nữa. Cô cố chấp đứng lên, tay dứt khoát quyệt đi những giọt nước còn đọng lại trên má. Ánh mắt dần dần giãn ra, bước chân chậm rãi đi lướt qua người hắn. Giây phút đó, người đàn ông ngang ngạnh đó đã siết chặt lấy cổ tay cô giữ cô lại. Bị hắn đá sao? Hay là bị lừa gạt tình cảm? Hàn thước ngạo mạn hỏi cô, tôi noãn không kìm nén được cảm xúc, vai bắt đầu run rẩy, gương mặt xinh đẹp vì khóc đến ửng đỏ. Liên quan gì đến anh? Tôi không có tâm trạng để cùng anh dây dưa đâu. Nếu như anh cứ thích bỡn cợt, chỉ bằng nên tìm một người khác thì hơn. Cô rút tay về, bóng lưng rõ ràng là yếu đuối, nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân rất quật cường. Tôi noãn đi được vài bước, liền bị người đàn ông kéo vào trong lòng ôm chặt lại, chặt đến mức cô thực sự không thở nổi. Em khóc cái gì? Hắn không yêu em thì tôi yêu em. Có gì mà phải khóc chứ? Dòng điệu của hắn vang bên tai cô. Rõ ràng là rất bá đạo. Tổ noãn mi tâm có chút lay động. Hắn mi cong dài khẽ rũ xuống. Ở trong lòng hắn, tổ noãn cảm nhận rõ ràng được nhịp tim hắn đang đập rất nhanh. Mùi xạ hương thoáng chốc trên người hắn tỏa ra sộc vào mũi cô rất dễ chịu. Sự ấm áp này lan tỏa ra khắp người cô. Cảm giác thật mông lung kỳ lạ. Dù lời hắn nói không biết được là thật lòng hay giả dối, nhưng vẫn khiến cho ai đó nghe được sẽ rất cảm động. Tiểu noãn, phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi, cô theo phản xạ liền vùng khỏi người hắn xoay đầu lại. 
Dương Hy ánh mắt lúc này nhìn cô có chút ảm đạm, anh nhìn sang hàn thước có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn không nói điều gì. Anh đi đến nắm lấy cổ tay cô, giọng êm đềm như thường lệ. Anh có chuyện muốn nói với em, đi theo anh. Tôn nãn cắn chặt môi dưới, hai vai run rẩy cô dùng rằng kháng cự. Tôi không muốn nghe, buông tôi ra. Tiểu nãn mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chúng ta nói chuyện có được không? Anh hắng giọng cố gắng níu kéo cô, thấy vẻ mặt bi thương của cô, ánh mắt căm hận của cô, bản thân anh đau lòng hơn gấp bội. Tổ nhoãn kiên quyết cự tuyệt thốt lại, ánh mắt chứa đầy nỗi đau mà nhìn anh, cô cười nhạt. Anh cùng với Trịnh Minh Minh qua lại là giả sao? Anh và cô ta nói chuyện đều là giả sao? Là mắt tôi nhìn thấy, là tai tôi nghe được, còn có thể là giả sao? Cô như kích động mà hét lớn, dương hì trái tim như bị ngàn mũi tên xuyên vào, ánh mắt truyền sang nhìn về phía hàn thước. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhếch miệng, khóe môi gởi cảm, càng đậm ý cười. Ánh mắt hắn hở hững nhìn về phía Dương Hy như một sự khiêu khích, rồi rơi xuống gương mặt đau thương trắng bệch của cô, tay ôm lấy eo cô dẫn đi về phía chiếc xe hơi của hắn. Noãn noãn, tôi đưa em đi. Cách gọi thân mật như vậy, càng chọc điên người đàn ông, Dương Hy cờ hàm co giật siết chặt. Tô noãn không muốn đối diện trước Dương Hy, nên cô thuận ý hợp tác đi theo hắn. Tiểu noãn! Dòng điệu của anh hiện rõ sự khẩn trương, anh muốn níu kéo cô. Anh lập tức đi đến kéo tay cô như một sự ngăn cản, kéo lại. Tiểu Noãn là anh có lỗi với em, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội giải thích có được không? Chúng ta đã ở cạnh nhau hơn 4 năm, em lấy một lần tin tưởng anh cũng không có sao, cả cơ hội để cho anh được giải thích cũng không có sao. Tìm cô đau nhói, tình cảm sao? Đương nhiên là có, nếu như không có tình cảm thì hà tất gì cô phải đau lòng đến như vậy. Cô thực sự không thể đối diện với sự thật này, càng không thể chấp nhận một dương hy trong lòng chứa đầy toan tính như anh. Cô cười nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn anh. Anh không còn là dương hy của trước đây nữa rồi, tôi làm sao cho anh cơ hội đây? Lời nói quả nhiên khiến cho người nghe có cảm giác rất phũ phàng. Anh đau lòng buông tay cô ra, bóng lưng của tôn noãn cùng với hàn thước lên xe đã thu hết vào trong mắt của anh. Câu nói của cô dường như thức tình anh, tình yêu của anh đều bị anh tự tay vứt bỏ. Tổ noãn nói đúng, anh đã không còn là dương hy của lúc trước nữa, đều là hàn ra mắt anh phải như vậy. Cô mãi mãi cũng không hiểu nổi nỗi đau của anh. Nếu như từ nhỏ, anh có thể tự quyết định nơi mình sinh ra, quyết định thân phận của chính mình, anh sẽ không phải là một đứa con nghiệt trùng, càng không phải là con trai của một người phụ nữ, cả đời bị mang danh là tiện nhân. Nếu như mẹ không bị Hàn ra giam giữ Thì anh cũng sẽ không làm việc cho tổ chức PK Nếu như Hàn cự uy Đừng nhẫn tâm bức mẹ đến chết Thì anh cũng sẽ không đi đến bước đường này Nếu như trên đời này Đừng tồn tại Hàn thước Thì sóng gió sẽ không xoay quanh cuộc đời của anh nhiều đến như vậy Xã hội này bức anh ép buộc chính mình Phải thủ đoạn phải tàn nhẫn Xe dừng trước cổng lớn của sắc dục Tô noãn ngẩng đầu lên Đã nhìn rõ được bảng hiệu to đùng lộng lẫy Đèn led âm thanh sôi động từ bên trong đã vọng ra ngoài, nghe rõ lồng lộng. Hắn dáng người cao lớn, phong thái tùy tiện, khoác lấy eo cô, ý định đi vào bên trong. Tại sao lại đến chỗ này? Hắn cười, đôi mắt hẹp dài khép lại nhìn cô, mái tóc nâu đậm của hắn bay bồng trong không khí, thật cuốn hút. Hắn biết cô tâm trạng không tốt, muốn tìm cho cô một chỗ dài khuây. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết muốn dỗ dành con gái thì nên đi đâu. Nghĩ một hồi đành đi đến chỗ này. Tâm trạng không tốt, có muốn uống một chút rượu không? Cô nhèo mắt, môi mím lại. Tôi không muốn, tôi muốn về hoa tiếu cùng với chị. Bàn tay trên eo cô càng tăng thêm chút lực siết chặt lại. Em lo cái gì? Chị em đã có cổ dương lo. Tôi không muốn vào bên trong. Sắc dục chính là nơi cô không muốn đến nhất vì nó rất phức tạp. Dù đã từng làm việc tại đây Nhưng cô vẫn rất có thành kiến Với những chỗ như vậy Xác dục chỗ này mờ ám như cái tên của nó vậy Hắn ngạo mạn nhìn cô Ánh mắt có phần mất kiên nhẫn Muốn hay không thì cũng phải vào Em có quyền cự tuyệt sao Em nên nhớ chị em đang ở trong tay tôi Cô cắn môi dưới nhìn hắn căm phẫn Anh uy hiếp tôi Anh bị ổi Rồi em sẽ phải thích sự bị ổi của tôi thôi Hàn thước rõ ràng thích bỡn cợt cô Gương mặt kiêu ngạo đó luôn khiến cho người khác có cảm giác vừa gần lại vừa xa cách. Tầng 3 của sắc dục, trong phòng không gian rộng lớn, cách bày trí xa hoa thật có chút phung phí. Một đêm ở đây cũng phải chi đến vài nghìn tệ, chưa tính đến tiền rượu, thức ăn và cả tiền tiếp cho phục vụ. 
Hào tốn như vậy Chỉ có những đám thượng lưu Mới đến đây để đốt tiền Người đàn ông ngồi trên sofa rộng lớn Tay giang rộng tùy ý Một tay đưa ly rượu trước mặt cô Mắt hẹp dài thật có chiều sâu Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của tổ noãn Uống đi Anh điên hả tôi không biết uống rượu Thấy thái độ phản kháng của cô Người đàn ông cũng không miễn cưỡng Hắn thu ly rượu lại ngẩng cô lên từ mình uống cạn ly rượu Chất lòng màu đỏ thấm ướt đôi môi hắn Trông càng hấp dẫn Tổ noãn ngắm nhìn thứ chất lòng óng ánh đỏ rực đó trong lòng càng chứa nhiều tâm trạng. Có muốn thử không? Chỉ cần uống vài ngụm đi, tâm trạng sẽ đỡ hơn. Cô nhìn hắn có chút hoài nghi, lời nói có vẻ như không được thành thật thì phải. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đưa ly rượu một lần nữa trước mặt cô, mồi giữ nguyên ý cười. Có thật không? Hắn nghiêng đầu, tỏ ý vô cùng thành thật. Cô cười nhạt, liền nhận lấy ly rượu từ tay hắn, nhấp một ngụm. Mùi vị đắng chát pha chút ngọt chảy xuống cổ họng Mang theo chút cay nồng Thật có nuốt Nhưng chất cồn trong rượu Quả nhiên rất kích thích Nó dường như có tác dụng làm tê liệt thần kinh Khiến cho đầu óc được thư giãn hơn Hiện tại cô mới hiểu được Vì sao khi buồn thì người ta lại tìm đến rượu Xem như là dài sầu Hết ngụm này đến ngụm khác Được rót vào miệng cô Mỗi một ly đều chứa đầy tâm trạng Người đàn ông bên cạnh cũng không có ý định ngăn cản cô. Hắn điểm tĩnh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô gái này thực sự khiến hắn phải nảy sinh lòng hứng thú. Ánh mắt hắn nóng rực hơn lửa, tùy ý ngắm nhìn cô. Hắn cũng không biết bản thân đã ngắm cô trong bao lâu nữa, cho đến khi tôn noãn say bí tỉ ngã người trên sofa. Hàn thước mới giật mình, tay lai nhẹ má của cô. Em không phải là say rồi đấy chứ. Gương mặt cô đã ửng hồng, môi đỏ ửng, mím chặt, mắt nhắm nghiền một chút cử động cũng không có. Người đàn ông có chút bất lực, trong bụng nghĩ thầm, nếu như bây giờ có ném cô lên giường tùy ý dày vò thì cô ấy cũng không hay biết. Sao có thể dày xìn trước một con sói chứ? Không sợ bị hắn ăn mất hay sao? Một chút phòng bị cũng chẳng có. Hắn bế bồng cô lên, tô noãn lúc say tương đối rất ngoan ngoãn, cô cọ đầu trong lồng ngực của hắn, dường như rất dễ chịu mà dính sát vào. Hô hấp đều đặn tựa hồ như ngủ rất say Hắn ôm cô ra khỏi cửa của sắc dục Trời lúc này cũng gần sáng rồi Khí hậu bắt đầu chuyển lạnh Hắn ân cần đặt cô lên xe Mở máy sưởi Sau đó mới lái xe di chuyển Đi qua vài đoạn đường vẫn ngủ rất say Hai má ửng hồng Trông vừa đáng yêu vừa ngọt ngào Dừng trước biệt thự hoa tiếu Đèn ở biệt thự luôn sáng rực Hắn ghét bóng tối Cho nên một cây đèn trông hoa tiếu Cũng được tắt đi Ôm cô trong lòng bước chân đều đặn lên trên tầng lầu. Đám người làm thấy hắn bế cô, ánh mắt rõ có chút sừng sốt. Nhưng cũng không có dám tò mò quá nhiều. Và một công nước chanh nóng đi. Hắn ra lệnh, âm thanh đều đặn vang lên. Người làm liền gật đầu hiểu ý. Cửa phòng mở ra, đây là phòng của hắn. Tông chủ đạo là màu xám tổng thể. Căn phòng rộng lớn, kiểu thiết kế này rất giống với tính cách của hắn. Vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo. Có bao nhiêu xa hoa thì bày ra bấy nhiêu một chút che đậy cũng không có. Nếu như nói hắn vô trương thì cũng không phải mà là hắn hoàn toàn đủ khả năng để sở hữu mọi thứ đắt đỏ tốt nhất trên đời này. Đặt cô lên trên giường rộng lớn, chăn ga màu tối, tô noãn nằm lên liền có chút đối lập với làn da của cô. Da rất trắng, một cô gái lại có làn da đẹp đến mức này sao? Tô noãn trong cơn say không hiểu vì sao lại cự người. Thân thể nghiêng mạnh sang một bên Chiếc váy màu trắng liền theo động tác Mà tốc lên tới tận đùi non Để lộ ra đôi chân thon thả, mịn màng Người đàn ông hai mắt có chút tối dầm lại Mẹ kiếp kích thích như vậy Muốn bước chết bồn thiếu ra sao Hắn thầm chửi thề một câu Tay cửa ngạnh liền dùng chăn đắp ngam người cô Tôn đoãn liền cự tuyệt Chân dùng lực mà đầy mạnh chăn ra Nóng quá Chăn một lần nữa lại rơi xuống giường, đôi chân trắng mịn một chút tỉ vết cũng không có, lại đập thẳng vào trong mắt của người đàn ông. Hàn thước tức giận, đến xanh mặt, cổ học khô khốc, hận bản thân không thể nhào đến mà nuốt chừng cô. Tay cầm lấy chăn, ngang ngạnh cuốn quanh người cô, một khe hở cũng không có. Cô xoay người kháng cự, lăn qua lăn lại, rõ ràng là không hợp tác. Tôi không muốn đâu, nóng lắm, tôi rất nóng. Hàn thước mất kiên nhẫn, đè chặt cô xuống giường, không thể để cô phản kháng. Em còn làm loạn nữa, tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu. Quả nhiên cô lại rất ngoan ngoãn, sau một lúc cự tuyệt không thành liền ngủ say. Gương mặt điềm tĩnh say giấc, hô hấp đều đều. Hắn ngồi dậy, mồ hôi trên chán dỉ xuống. Mẹ nó lần đầu tiên mang một phụ nữ về nhà mà lại không ăn. Hắn quả nhiên là điên rồi. 
lúc tổ noãn tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng ấm áp như bông, xuyên qua tấm rèm rơi vào trong phòng, mang đến cảm giác sạch sẽ, khoan khoái. Đầu đau như búa bổ, hai mày cao chặt lại cố gắng mở mắt ra, đôi mắt nhẹ nhàng đào quanh, bỗng ngồi bật dậy. Đây là đâu? Cách trang trí nội thất của căn phòng này mang theo chút cổ cách xa hoa, màu xám lạnh, xung quanh tường được trang trí tô điểm những hoa văn tinh xảo. Kiểu phòng này vừa khiến cho người ta cảm giác xa cách, lại vừa choáng ngợp trước sự thời thượng của nó. Cửa phòng được mở ra, một cô hầu gái bước vào, liền lên tiếng. Tô tiểu thư, cô tỉnh lại rồi sao? Hàn thiếu mời cô xuống lầu dùng bữa. Tô nãn nghe hai chữ hàn thiếu mới chợt tỉnh táo. Hôm qua là cô uống say, lại uống say trước mặt hắn. Hắn đã đưa cô về nhà sao? Như vậy, cô hiện tại đang ở trong hoa tiếu. Cô đảo mắt một vòng mới khẳng định, xa hoa như vậy, ngoài hàn thước ra thì còn ai khác được nữa. Tô Noãn nhìn xuống chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm của chính mình. Cô hoàng hốt tột độ, cô kích động hỏi cô hầu gái. Là ai đã thay váy ngủ cho tôi vậy? Cô người làm kéo rèm cửa lên cao, miệng cười cung kính. Là tôi, Tô Tiểu Thư, có gì không hài lòng trước chiếc váy ngủ này sao? Tô Noãn nghe đến đây thì mới thở vào nhẹ nhõm. Cũng may, bản thân sau khi say bất tỉnh thì không bị lợi dụng. À, không, không có gì, cảm ơn cô. Vâng, đó là trách nhiệm của tôi. Hàn thước thường xuyên mang phụ nữ về hoa tiếu bao nuôi, cho nên đám người làm đã quá quen với những chuyện này. Nhưng tối hôm qua là lần đầu tiên bọn họ thấy được, hắn lại quan tâm đến một cô gái nhiều như vậy. Tô nãn này quả nhiên trong mắt hắn rất khác biệt so với những người phụ nữ trước đây. Cô người làm dọn dẹp ly nước chanh trên bàn, sau đó cúi đầu mới rời đi. Lúc đứng trên cầu thang nhìn xuống, bắt gặp dáng vẻ thư thái của hắn đang ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo đọc đi đọc lại. Lưng dài rộng, mặc áo sơ mi trắng hiệu Landoran đắt đỏ, áo thẳng tắp lại tùy tiện bung hai cúc trông đẹp mắt vô cùng. Trong ấn tượng của Tô Noãn, hắn luôn là một người ưa thích đồ hiệu cao cấp, quần áo phụ kiện khi ở trên người hắn, nếu như không phải là bàn giới hạn thì cũng là hàng thiết kế riêng biệt. Phô trương, hào nhoáng, khó ai sánh bằng. Tổ noãn đi xuống liền ngồi đối diện với hắn, ánh mắt lờ đãng trên tờ báo hắn đang đọc. Là báo kinh tế sao? Người như hắn cũng thích đọc những thể loại như thế này sao? Dậy rồi hả? Mặt hắn khẽ cong đùa cờ tô noãn, tô noãn dây nhẹ thái dương mệt mỏi, đầu vẫn còn hơi đau. Anh chuốc say tôi. Người đàn ông buông tờ báo xuống bàn, mày khẽ nhướng nhìn cô. Không biết mục đích tôi chuốc say em để làm gì sao? Cô có chút ngần ngơ nhìn hắn. Chính bản thân tôi cũng tự hỏi, tại sao lại có thể say xìn khi ở trước một con sói như anh nữa? Sắc mặt của hắn cứng đơ, thái độ của cô rõ ràng là đã ám chỉ hắn là một kẻ xấu xa. Hắn nghiêng đầu để lộ quyền tài lấp lánh cao ngạo. Còn mẹ nó, tô noãn, nếu như bồn thiếu xa thực sự là một con sói, thì tối qua sớm đã nuốt chừng em rồi. Lúc ở trên giường, em một chút kháng cự cũng không có. Cô cắn môi dưới, sắc mặt đang trắng bệch liền truyền sang hồng hào. Quả nhiên hắn nói rất đúng, lời nói thô bạo, tuy nhiên không thể phủ nhận nó là sự thật. Cô bị hắn nói đến ngần cả người luôn rồi, tay bị một lực kéo mạnh, hắn nắm lấy tay cô kéo về phía nhà ăn. Đi ăn thôi, biết mấy giờ rồi không? Xuống nhà ăn, vẻ mặt của hắn vẫn còn rất cay cú cô, vừa ngồi xuống đám người làm đã dọn lên vô số đồ ăn khiến cho cô có chút hoa cả mắt. Một bữa ăn sáng có cần phải nhiều đến mức như thế này không? Giờ dùng cơm ở hoa tiếu là 8 giờ sáng, sau này đừng đến trễ nữa. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu nói chuyện với cô mang theo ngữ khí ôn hòa. Hắn nói sau này là ý gì chứ? Còn có sau này sao? Lời hắn nói nhất thời khiến cho tôn noãn không thể hiểu được hàm ý là gì. Cô đành ngậm ngùi ngồi ăn vậy. Mùi vị này thực sự rất ngon, so với đầu bếp năm sao còn ngon hơn gấp bội. Này, người làm nhà anh đâu ăn so với bếp năm sao còn ngon hơn đấy. Hắn cười đậm. Gắp thêm một miếng thịt bò vào chén của cô Ngon thì ăn nhiều một chút Xem em gầy như que củi Bồn thiếu gia không thích kiểu con gái quá gầy đâu Nhất là từ phần đùi trở xuống Có thịt một tí thì càng mềm mại Những lời nói này khiến cho tôn noãn thật nghẹn Muốn cắn vào lưỡi của chính mình Trời sinh hàn thước Bản tính đã vô cùng tùy tiện Ngữ khí thế nào hắn cũng không ngại nói ra Hắn luôn luôn nói ra những câu khiến cho người khác Một là đò mặt tía tai Hai là ngượng ngùng phát nghẹn hoặc là khiến cho người ta cứng họng không thể đáp trả. Sau khi dùng bữa xong, thì đúng lúc cổ dương cũng đến, anh vẫn đều đặn đến hàng ngày để chăm sóc cho chị của cô. Một bác sĩ có tâm đức như vậy, cô hết lòng cảm kích mang ơn. Trên tầng lầu, 
cổ dương tiêm thuốc vào cánh tay của Tô Kiều, động tác chuyên nghiệp, rất thành thục, đem thứ chất lòng trắng tiêm vào trong cơ thể. Cơ thể bệnh nhân đang thích ứng tốt với phác đồ điều trị của tôi, sớm sẽ hồi phục thôi. Anh ôn tồn giải thích với cô, tôn hoãn vui mừng ra mặt, ánh mắt hiện rõ cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cảm ơn bác sĩ cổ đã hết lòng giúp đỡ. Hàn thước bên cạnh nhận thấy ánh mắt vui sướng của cô, tâm tình càng tốt hơn. Em xuống lầu, pha một ít trà rồi mang lên đây, mời bác sĩ cổ đi. Hắn hạ giọng nói với cô, tôn hoãn nghi hoặc nhìn hắn. Tại sao lại là tôi, nhà anh đâu phải là không có người làm đâu. Hắn cười, liếc mắt lườm cô. Không phải em thì còn ai nữa, em nên học cách thích nghi đi, vì cứ kháng cự. Anh nói cái gì vậy, tại sao tôi phải học cách thích nghi? Tôn Noãn khó hiểu ra mặt, hàn thước khó khăn một tiếng. Người làm đã bận hết rồi, chỉ còn em là rảnh rỗi thôi. Lý do này thật không thuyết phục chút nào. Tôn Noãn lườm hắn một cách chán ghét, sau đó đành hung hăng đi xuống lầu. Sau khi Tôn Noãn rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, bầu không khí tương đối yên tĩnh, chỉ còn động lại tiếng nhỏ giọt đều đặn của bình truyền dịch. Cho đến khi Hàn Thước lên tiếng, ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Cổ Dương ngồi xuống sofa đối diện hắn, hai tay đặt lên đùi nghiêm trình rất đúng điệu một vị bác sĩ. Hàn Thước thì đối lập với Cổ Dương, phong thái tương đối tùy tiện, hai tay giang rộng trên sofa, chân mắt chéo vào nhau, điếu thuốc cháy rực trên ngón tay thon dài của hắn, khói lan tỏa. Sau khi tiếp nhận lại bệnh viện, công việc như thế nào? Cổ Dương trầm tư, dáng điệu rất ôn tồn. Bệnh viện là tâm huyết cả đời của cha tôi, cho nên dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng giữ lại nó. Chỉ mới hoạt động lại, cho nên vẫn cần một thời gian để đưa vào quỹ đạo. Hắn hút nhẹ một ngụm thuốc, khói bao phù có chút ảo diệu. Hàn thước trong lòng nghĩ cái gì cũng không ai có thể đoán được. Cha cậu suy cho cùng thì cũng là một bác sĩ có tài. Chỉ là có tài thì sẽ đi đâu với có tật. Là ông ấy quá tham lam, muốn sự thành công nhất thời, cho nên mới có ngày hôm nay. Hai mày của cổ dương trầm tư cao chặt lại Hắn nói rất đúng Cha anh vì tham tiền mà bán rẻ chính mình Ông dùng quỹ của bệnh viện toàn bộ Đem vào nghiên nhất để đầu tư cổ phiếu Còn bạo gan làm ra một loạt cổ phiếu khống Mượn dành nghĩa của nghiêm nhất để bán đi Chuyện bại lộ cho nên phải bồi thường hợp đồng cho nghiêm nhất Còn số nghìn tỷ ông mất trắng Cả bệnh viện cũng phải thế chấp cho nghiêm nhất Tôi rất hiểu Cho nên lần này khi tiếp quản lại bệnh viện Tôi sẽ tự dùng danh nghĩa của chính mình để làm lại từ đầu, tuyệt đối không để có sơ suất nữa. Hắn cười đậm, nếu như tôi nói từ đầu đã muốn cho cha cậu một cơ hội thì cậu có tin không? Cổ dương ánh mắt kiên định nhìn hắn, tin hàn thiếu gia xưa nay làm việc đều có lý do cả. Trong lòng cổ dương tự hiểu rõ với bản tính của hàn thước chính là sẽ đuổi cùng giết tận, nhưng lần này chỉ đơn giản là dùng tài sản để thế chấp. Thì xem ra, Hàn Thước thực sự đã dơ cao đánh khẽ. Nếu như chuyện này bị nghiêm nhất thưa kiện, đến cùng, thì chắc chắn cha anh sẽ thân bại danh liệt, sau đó thì ngồi tù, cả thanh danh hủy hoại trong chớp mắt. Hắn hút thêm một ngụm thuốc. Chỉ là tôi không muốn thành đô này là phải mất đi một nhân tài thôi. Suy cho cùng, con người đều có lòng tham của riêng mình, chỉ muốn hơn chứ không thấy đủ, vì hào nhoáng chính là thước đo của lòng người. Tất nhiên ông ta sai, nhưng đâu phải là không thể sửa. Hàn thước đã âm thầm sai hắc mi điều tra lai lịch của cổ gia. Lý lịch trong sạch, nhiều đời đều học y. Đến thời của cha cổ dương, ông ta còn tự mình thành lập quỹ một tim, những quỹ hỗ trợ những bệnh nhân nghèo. Ông ta là một bác sĩ tốt, chỉ vì sai lầm nhất thời mà suýt hủy đi thanh danh. Lúc tổ noãn mang trả lên thì cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc. Cô đặt hai ly trà hoa cúc nóng hồi lên trên bàn, sau đó ngồi xuống. Bác sĩ cổ... Anh rất bận, lại còn phải đến điều trị cho chị tôi. Tôi thật lòng rất mang ơn anh. Cổ Dương cười ôn nhu, tay cầm ly trà nhấp một ngụm. Tôi với Hàn Thiếu đây, xem ra cũng được coi là có chút giao tình. Cho nên ngày ấy đã nhờ vả, tôi tuyệt đối sẽ hết lòng giúp đỡ. Hàn thước ý cười càng dương cao nơi khóe miệng. Xem ra quả thật, không đánh không quen biết. Hai chữ giao tình này, bồn thiếu sẽ lưu tâm. Lúc cổ dương ra về thì trời đã tối, tổ noãn đứng bên cửa sổ, tầm nhìn hướng về phía trước sân của hoa tiếu. Sân thoáng mát rộng rãi, được trang trí bằng những đám cỏ xanh mướt, từng tán cỏ xanh được cắt tỉa một cách tỉ mỉ, bao phủ toàn bộ sân rộng. Tại sao lấy một bông hoa cũng không có vậy? Nghĩ gì vậy chứ? Giọng nói thình lình của hắn từ phía sau chuyển đến, cô có chút giật mình, liền xoay người lại. Hắn cười cười, đi đến, tay lại tùy ý khoác lên vai cô. Tổ noãn có chút không thoải mái, liền cự người, tránh né. Tại sao hòa tiếu lấy một bông hoa cũng không có vậy? 
Hắn cười, môi khẽ cong lên một đường cong gợi cảm, mắt nhìn cô càng nóng rực. Tôi không có thói quen thường thức hoa, cho nên tôi không chồng. Cô nhướng mày, thái độ cũng không mấy ngạc nhiên. Một nơi đẹp như vậy, lấy một bông hoa cũng không có, thì hơi tiếc. Hắn cười, nụ cười có chút ngạo mạn. Khoảng cách đứng gần như vậy, mùi xã hương từ hắn tỏa ra bao phủ lấy cô. Bàn tay hắn tùy ý đưa lên bên má cô, vuốt ve một cách cưng chiều. Tuy tôi không thích hoa, nhưng chỉ cần em thích thì tôi sẽ kỳ công mà chuẩn bị cho em. Trong lòng của Tôn Noãn, vì câu nói này mà có vài phần gợn sóng, cô bĩu môi có chút chán trường, nghiêng mặt sang một bên tránh né bàn tay hắn. Anh bỡn cợt tôi, anh vui lắm sao? Vui, mỗi lần nhìn thấy em, tôi thực sự chỉ muốn trêu đùa em thôi. Cô cắn môi dưới, mắt nhìn hình viên đạn lườm hắn. Anh một chút đứng đắn cũng không có. Người đàn ông tâm tình càng vui vẻ, hắn động tác dứt khoát, đưa chìa khóa nhét thẳng vào tay của cô. Cầm lấy, sau này muốn vào lúc nào thì vào, dù sao thì chị em cũng đang ở đây. Cô tròn tròn hai mắt nhìn sâu chìa khóa nặng chĩu trên tay, mồ hôi lạnh liền đổ xuống chán. Anh, thực chất không cần phải đưa chìa khóa nhà cho tôi đâu, mỗi một thứ ở hòa tiếu đều tính bằng tiền vạn, gan tôi bé lắm, không chịu nổi đâu. dáng vẻ sợ hãi của cô khiến cho hắn thật buồn cười, cô gái này có bao nhiêu đơn thuần đều phô bày rõ ra ngoài, một chút giấu giếm cũng chẳng có. Cảm giác này, em nên sớm phải thích nghi thì hơn, từ từ thì sẽ quen thôi. Lời hắn nói mang theo sự ám muội cùng với sự cưng chiều hết mực, tâm tình của người đàn ông này cơ hồ cứ nóng như lửa. Mỗi câu từ khi nói ra đều khiến cho người nghe quay cuồng, hắn chính là thực sự thích tô noãn. Tối đến cô bắt một chiếc xe về nhà, muốn thu dọn một ít đồ cho chị, vì đang ở hoa tiếu nên đi lại có chút không thuận đường. Khoảng cách xa như vậy, Cô đành phải tranh thủ thì hơn. Trong lòng có nhiều nỗi lo toan. Hiện tại công việc cũng không có. Thu nhập tất nhiên là bị ngưng trệ. Lo xong mọi chuyện, cô phải tranh thủ tìm một công việc mới ở thành đô này. Thứ không thiếu vẫn chính là tiền. Xe dừng cách nhà của Tô Noãn một đoạn ngắn. Cô đi bộ dọc trên vỉa hè. Gió thổi nhẹ nhàng phàng phất vào người cô có chút dễ chịu. Ánh mắt cô lờ đãng cách đó khoảng 10 mét là bóng dáng quen thuộc của anh. Dừng hì dừng xe trước cửa nhà cô Như đã đợi từ rất lâu rồi thì phải Tô Noãn cúi đầu Trong lòng rất ngổn ngang Đúng lúc đó anh cũng nhìn cô Ánh mắt chứa đựng sự thống khổ Anh đi đến bước chân càng lúc càng gần Tô Noãn theo phản xạ muốn tránh anh Liền lùi lại phía sau Cô muốn trốn tránh anh Càng không muốn đối diện với anh Lúc cô quay đầu định bỏ chạy Cánh tay bị người đàn ông đuổi theo kéo mạnh Tô Noãn cố vùng vẫy thoát ra nhưng thân thể gầy yếu của cô sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn? Dường khi ôm chặt cô vào trong lòng, chặt đến mức cô không thở nổi. Tiểu Noãn, giọng của anh có chút khàn đặc gọi tên cô, hai mắt của Tôn Noãn có chút ươn ướt, tay siết chặt lại, mười ngón tay cắm vào da thịt đau nhói. Anh còn muốn cái gì nữa? Hơi thở của người đàn ông tựa hồ như đứt đoạn, anh ngập ngừng lên tiếng, tay vẫn khăng khăng ôm chặt cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Tôi không muốn, cô cự tuyệt, anh càng cố níu kéo hơn. Tiểu noãn, xin em, anh cầu xin em có được không? Thân thể của cô như cứng đơ, trong lòng anh giờ phút này, cô mới hiểu thế nào là thực sự có tình cảm với một người. Cảm giác chính là khi ở gần anh, tim đập rất nhanh, lòng nôn nao, cảm giác mơ hồ có tả. Yêu, hận, cô không phân biệt được rõ nữa rồi. Nhưng nếu nói là yêu thật đậm sâu thì cũng không phải. Đoạn tình cảm này lại mơ hồ không giống như là một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Mà chính là tin tưởng, chính là hết lòng thương anh hơn cả một người anh trai. Nói thất vọng sao? Tất nhiên, chính là cảm giác đó. Gió thổi nhẹ, chẳng ảm đạm chiếu lên trên bóng dáng anh và cô. Thoạt nhìn khung cảnh có vẻ như hữu tình, nhưng thực chất là vô tình khó có thể hình dung. Anh thực chất là người của tổ chức PK, mọi chuyện anh làm, kể cả chuyện của Tô Kiều, đều là do tổ chức hạ lệnh. Anh ôn tồn giải thích, khiến cô nhất thời kinh ngạc. Tổ chức PK, đó chính là băng nhóm cha cô đã điều tra, ông vì băng nhóm này mà phải bỏ mạng. Tại sao anh lại muốn giết chị tôi? Anh trầm tư, vẫn kiên nhẫn giải thích với cô, ánh mắt anh lúc này chứa đựng sự tội lỗi sâu sắc. Chị em chính là được, anh chính là kẻ đã bắn cha em ở bến càng, cho nên không thể không giết. Anh nói cái gì? Tôn Noãn kinh ngạc chừng mắt lớn nhìn anh, cô thực không muốn tin vào chính tai mình nữa. Anh lại thú nhận chính bản thân mình là người đã bắn chết cha cô sao? 
Gương mặt đẫm lệ của cô, trái tim anh càng thêm tàn nát. Anh móc nhẹ điếu thuốc từ trong túi ra, ung dung hút từng ngụm. Trong trí nhớ của cô, chỉ có những lúc bất lực nhất anh mới tùy tiện mà hút thuốc. Mắt anh lúc này lại không dám nhìn thẳng vào cô. Anh tựa người vào xe, đầu rũ xuống, mái tóc xõa chán che đi khuôn mặt ảm đạm. Anh không có con đường để lựa chọn. Tiểu Noãn hãy hiểu cho anh. Cô khóc nấc, mì tầm rủ xuống má. Cảm giác này chính là đau lòng tột độ sao? Tay siết chặt lại, giọng nói run rẩy mà phát ra. Thế nào là không còn đường lựa chọn? Dương Hy, anh muốn giết chỉ tôi là do tổ chức sai khiến. Vậy anh đối tốt với tôi cũng là do tổ chức sai khiến sao? Cô như hét lớn vào mặt anh, giọng thất thanh vang xa. Dương Hy hút thêm một ngụm thuốc, cảm giác thật là xé nát tim gan, là anh tự dối người gạt mình. Anh thừa nhận, bản thân lúc đầu tiếp cận em chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Nhưng tính trước tính sau cũng không tính được tình cảm của chính mình. Anh thực tâm đã yêu em, anh xin lỗi. Đủ rồi, tôi sợ con người của anh. Anh luôn dùng vẻ bề ngoài ôn nhu của mình để gạt người khác sao? Một câu xin lỗi của anh thì cha tôi có thể sống lại không? Chị tôi có thể hồi phục lại bình thường không? Gương mặt anh điềm đạm, hiện rõ sự thống khổ. Điếu thuốc trên tay tỏa khói ra có chút mong lung trong không khí. Anh ném xuống, chân đạp lên điếu thuốc liền tắt. Mày cao chặt lại, thực chất trong lòng anh đã sớm có toàn tính riêng cho mình. Đi đến trước mặt cô, ánh mắt rất nghiêm nghị. Có một sự thật, em cũng nên biết. Tổ chức muốn hại chị em và đã sai anh giết cha em chính là do Hàn gia làm chủ. Cha em nằm đó cũng không rõ sống chết. Nhưng phía cảnh sát cũng chỉ nói là mất tích. Hiện tại, thứ em nên làm chính là tiếp cận Hàn thước để tìm tung tích của cha em. Cô kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh. Vô vàn sự chất vấn khó nói ra thành lời. Mục đích anh đến tìm tôi chỉ để nói những lời này thôi sao? Cha tôi chết hay sống anh biết rõ sao? Đương nhiên biết rõ, lúc anh bắn phát súng đó, anh đã cố tình không nhắm ngay tim, chính là muốn cho cha em một con đường sống. Anh kiên định hai tay siết chặt vai cô, ánh mắt cô có chút thẫn thờ, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó ở bệnh viện. Lúc vô tình thấy bóng dáng của người đàn ông bị còng tay, rất giống với cha cô, xem ra lời anh nói không phải là không có khả năng, cha cô chính là còn sống, nhưng đã bị tổ chức vi cây bắt giữ. Hàn ra, thực sự là người nắm giữ tổ chức vi cây đó sao? Cô hoài nghi nhìn anh, trong lòng không hiểu vì sao khi nhắc đến Hàn ra lại có vài phần sự bất an khó tả. Đúng vậy, Hàn ra đều là dựa vào tổ chức vi cây mà có thể thống lĩnh giới hắc đạo, hoạt động trong giới ngầm một cách vô trường đến như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.